ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ചിക്കൻ ജാൽ ഫ്രൈ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം വന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആകെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്ക എമൗണ്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുരുവൊക്കെ എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ മസാല ആവുന്ന വിധത്തിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാ ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും തീ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മുരി പുറമെ മുരിഞ്ഞ് പോ വന്നാലും ഉള്ളിലേക്കൊന്നും മുരിച്ചിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മറി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ബ്രൗൺ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഓയിലിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ച ആ ഓയിലിൽ തന്നെ നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് സവാള എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് സവാള നറുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് വറുത്തെടുക്കുക നല്ല പോലെ മുരിയാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളത് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് വ വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള നല്ല പോലെ വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് എടുത്ത് ഓയിലിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ സവാള എപ്പോഴും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അധികം വേണ്ട കുറച്ചൊരു പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സവാള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാർത്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും അതിലത്തെ തരികളൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ഓയിലിലോട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ചെറിയ തുണ്ടം കറിവേൽപ്പെട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്കായ അതുപോലെ ഒരു ബേലീഫ് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അതൊന്ന് സ്പൈസസ് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം സ്പൈസസിൻ്റെ നല്ല മണം വരുന്നത് വരെ അത് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക കൂടെ നല്ല പോലെ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ക
അതിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്തും ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി അരച്ചത് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി അരച്ചത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചത് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എങ്ങാ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വരണം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മസാല ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന വിധത്തിൽ അതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഇളക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര മിക്സ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആ മസാല പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കുറച്ച് മതി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ മസാലകൾക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒഴിച്ച വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിക്കുന്ന വരെ നമുക്കിപ്പോൾ ചാറ് പോ ഒരു ഇത്തിരി ചാറ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അധികം വറ്റിക്കാതെ ഇരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തിരി ഡ്രൈ നല്ല ഡ്രൈ അല്ല എന്നാൽ ഇത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സവാള വഴറ്റി കളയാൻ നേരം കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വഴറ്റി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ റെഡി ആക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ മസാലയിൽ ഒന്ന് നല്ല പോലെ നല്ല കുഴഞ്ഞ പരുവായിട്ട് അതൊന്ന് ഇരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം വറുത്ത സവാള ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളതിങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് കൂ 
കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നല്ല ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുക കീറിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ജാൽഫ്രൈയുടെ ഒരുവിധം പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു മധുരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചിക്കനൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുപോലെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റൊക്കെ ചേ ഏർക്കുന്ന ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ജാൽഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ജാൽഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച